আমরাই করব আগামী বরিশাল অবশ্যই করব আমরা আগামী বরিশাল কিভাবে করব এটা তো বললে না আমার নির্দেশনা আদর্শকার না 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 রাইট তো আমরাই করব সেই গর্তে হইলে পরে তো সোনার বাংলাদেশ চাইছে জাতির জনক সোনার মানুষ লাগবে তা আগে সোনার মানুষ হইতে হবে রাইট এটার জন্য যা করা দরকার তাই করতে হবে কথা হয়েছে যে আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিহিংসার রাজনীতি করেন না আপনারা দেখছেন যে বিগত দিনে আজকে এখনও যদি আমাদের আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা দিয়ে যায় আমাদের কিন্তু বাড়িঘর থাকবে না ঠিক না ছিল না ওয়ান ইলেভেনের পরেও ছিল না ওই সময়ও ছিল না ওই সময়ও আমরা দেশে থাকতে পারিনি নেত্রী আমাদের নেতাকর্মীদের সারা বাংলাদেশে গরুর বান কেটেও নিয়ে গেছে মাছ ধরে নিয়ে গেছে গাছ গাছ সব কাজে সাফা করে দিছে আমরা ক্ষমতা আসার পরে কি আমরা করছি সেটা এইটাই হচ্ছে যে ডিফারেন্স বিটুইন দেম অ্যান্ড আস একটা একটা হয়েছে যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি আর সব একদিকে যখনই এই এই যে মুক্তিযুদ্ধের যারা অপরাধী ছিল তাদের যে বিচার করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছিয়ানব্বইতে কিন্তু চেষ্টা করছিল সেই কারণে কিন্তু তখন তাদের অবস্থা আরও শক্তিশালী ছিল আজকে যতদিন যাচ্ছে আজকে আমরা ইতিহাস সঠিক ইতিহাস আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আমরা যদি ইতিহাসই না জানি আমাদের আমাদের স্বাধীনতা কিভাবে আসছে আজকে এই দেশটা কিভাবে স্বাধীন করছে আমাদের মা বোনেদের ইজ্জতের বিনিময় এই যে বদ্ধভূমি আমি করছি তোমরা সবাই গেছো ওখানে কারণ ওখানে তো যারা যায় অনেক অনেক স্টুডেন্টরা সবাই দেখতে ঘুরতে যায় ছাত্রলিক যারা করে তারা তো আসেই তার বাইরেও সাধারণ যারা ইয়াংরা যায় তাদের যে তাদের যে মানে যে স্টেটমেন্ট দেয় বা তারা যে ফেসবুকে দেখছি তাদের স্ট্যাটাস যে তাদের কি অন্তরে টাচ করে রাইট যেটা যেটা আমি ওইটা যখন দায়িত্ব নিচ্ছি ওরা জানে সবাই এটা কি ওইটা কি অবস্থা ছিল ওটাকে লেডিস পার্ক মানে ডেটিং স্পট বানাই ফেলেছিল আল্লাহ রহমত যে ওই সময় আমি দায়িত্ব নিছি দায়িত্ব নিয়া এবং আমি যে আমার আগে যে কাজগুলি হয়েছে যারা বিল পায় যারা ঠিকাদাররা তাদের প্রতিটি বিল দেওয়ার আগে আমি কারণ দিতে তো আমার হবেই যেহেতু কাজ করছে যারা তো ওই জায়গাগুলি সব পরিদর্শন করতাম তো ওই পরিদর্শন করতে কিন্তু আমি গেছি ওখানে বদ্ধভূমিতে বদ্ধভূমির বিলের জন্য আসছে যখন আমি গেছি বদ্ধভূমি এর আগে আমি কোনো আমি হতো এই শহরে জন্মগ্রহণ করছি আমি ওই জায়গাটা তো আমিও জানি না যে ওই জায়গায় বদ্ধভূমি এবং ওই জায়গায় ওই টর্চার সেল ওই জায়গায় এই বাংকারগুলি ওখানে আসে লুকাইয়া তো আমি যখন যে গেলাম ওই জায়গায় যাওয়ার পরে যখন ওই যারা ঠিকাদাররা দেখাইল যে এই যে কাজ কমপ্লিট এই বিল দেওয়ার জন্য তা আমি যে ওখানে দেখলাম যে এটার যখন জানলাম আমি বাংকারগুলি দেখলাম সব টর্চার সেলগুলি দেখলাম দেখার পরে যখন জানলাম আমি আমি বলছি যে না এইটা তো এই এইটা তো এইভাবে হওয়ার আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে যে যেটাই হোক আজকে পঞ্চাশ বছর পর সেনিয়া বা সাদেক আবদুল্লার হাত থেকে হয়তো লেখা ছিল ওই বদ্ধভূমি মানুষ সারা বাংলাদেশের সারা পৃথিবীর মানুষ জানবে আমার হাত দিয়ে হয়েছে এবং আমি করছি আমি নিজের নিজেকে গর্বিত মনে করি যে আমি 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 হয়তো থাকব না আমরা কেউই হয়তো থাকব না কতদিন আমরা বাচ্চা বাহ কয়েকদিন বাট এই যে যেটা করে এই যে নিদর্শন যেটা রেখে গেলাম মুক্তিযুদ্ধের কারণ সারা বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের জন্য মেনলি আমার উদ্দেশ্য লক্ষ্যই হয়েছে যে নতুন প্রজন্মরা গেলে পরে ওই জায়গাটায় যে লো মহর্ষক ঘটনা ঘটছে আমাদের বরিশালে তো মুক্তিযুদ্ধ যুদ্ধ হয় না কিন্তু ওখানে তাদের ক্যান্টনমেন্ট ছিল ওখানে মুক্তিযুদ্ধদের ধরে নিয়ে টর্চার করত যাদের সন্দেহ হইতো ধরে নিয়ে যেত এবং নারীদের ওখানে ওই বস মানে কি তাদের জামা কাপড় পরতে দিত না তাদের হ্যাঁ ছিল তো হানি না তাদের ওখানে ওই টর্চার সেলের মধ্যে রাখত জামা কাপড় ছাড়া যদি গলায় দড়ি দিয়ে শাড়ি থাকলে বা কাপড় থাকলে যে কারণে তাদের গায়ে কোনো কাপড় রাখতো না কি ধরনের টর্চার করছে আমাদের মা বোনেদের তো 
ওইটাকে আমি ওই সময়ের যে ঘটনাগুলি ঘটছে ওই জিনিসটাকে ফুটাই তুলতে চাইছি যে আজকের প্রজন্ম চেতনা তো তার এমনি এমনি বই খাতা পড়িয়া চেতনা হয় আমার মনে হয় না বই খাতা পড়িয়া চেতনা জাগ্রত হয় তো চেতনা জাগাইতে হলে যে আমার কাছে এটা মনে হয়েছে যে আজকের ইয়াং জেনারেশনরা গেলে পরে তারা রিয়েলাইজ করবে যে আসলে আমাদের মা বোনেদের ইজ্জিতের বিনিময় আজকে এই আমাদের স্বাধীনতা আজকে আমরা স্বাধীন দেশ আমাদের জাতির জনক এই দেশটাকে স্বাধীন করছেন আজকে ওই সময় যে লাশগুলিকে পানিতে ফালাই দেওয়া হইতো মাইরিয়া ব্রিজটা কিন্তু অর্ধেক এটা তোমরা গেছো না দেখছো না ব্রিজটা ওই জায়গা দিয়ে আমরা মনুমেন্ট করছি যে জায়গাটা একটা ওই যে স্মৃতি একাত্তর স্মৃতিস্তম্ভ করছি ওই জায়গার পরে যে জায়গাটা ওইটুকু বাড়তেই আমি করছি বাট ওই জায়গা পর্যন্ত খাল কিন্তু ওই জায়গায় ছিল অর্ধেক আগে এখন তো ভরাট করে এই সিটি চলে এসছে তো ওই জায়গায় যখন ওই খালটা অর্ধেক ব্রিজটাই পাইছি আমি অর্ধেক মানে ওই ব্রিজটা বানানো হয়েছিল ওরা বানাইছে যে ওখান থেকে নিয়ে আসে গুলি করিয়া যাতে টাইনা ইসরাইয়া না নিয়ে খালে ফালান লাগে যাতে ওখানে একবারে গুলি করে মেরিয়া ওখানে লাথি মেরিয়া তোমার খালে ফালাই দিত খাল থেকে কীর্তন খোলা নদীতে টাইনে নিয়ে যেত তো সেই জিনিসটা আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কথা বলছি আমি ঢাকা মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘরে গেছি যারা এই যে নতুন আগার গায়ে গেছো তোমরা জানি না তোমরা গেছো কি না সবাই যাওয়ার চেষ্টা করবা আমি মানে মনে আমি গেছি একবার গেছি কিন্তু আমার দুই ঘন্টার মতো ছিলাম কিন্তু আমার কাছে মানে দুই ঘন্টায় আমার মনে হচ্ছে যে সারাদিন ঘুরে আমি মানে ওই জায়গাটা ঘুরে ঘুরে এটা যারা করছে ওই মুক্তিযোদ্ধারা মারা গেছেন উনি আমাদের উনিও বীর মুক্ত যোদ্ধা যে আর্কিটেক্ট মেইন আমাদের যে ইটা করছে রবিন সাহেব ওই উনি ওই মুক্তিযোদ্ধা এবং ওই জাদুঘরের ওই যে মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর যেটা নতুন হয়েছে আগার গায়ে ওই জাদুঘরেরও তিনি ওয়ান অফ দ্য পার্ট মানে মেইন ডিজাইনার আর কি এবং এখন যারা আছে তারা সিনিয়ররা সবাই আসছিল আইসা তারা আমাদের এখানে দেখে এবং তারা তাদের কাজ দিয়ে আমার জানা যে এটাই একমাত্র বাংলাদেশে বদ্ধভূমি যেটা ইনট্যাক্ট টর্চার সেল বাংকার এখনও ইনট্যাক্ট আছে কারণ এই জিনিসগুলিকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পরে যখন এই যে এত একুশ বছরের যে গ্যাপ ছিল এই গ্যাপে যত মুক্তিযুদ্ধের মানে চেতনার জায়গা বা এই জায়গাগুলি ছিল সেগুলিকে ধ্বংস করে বিলুপ্ত করে অন্য অন্য জিনিস বানাই ফেলেছে যেমন আমাদের বসো আমাদের যে মিন্টু রোডের বাসা যে বাসায় আমাদের হত্যা করা হয়েছে সরাসরি নির্মমভাবে আমার ছোট ভাই হইতে আমাদের ছয়জন পরিবারের যে হত্যা করা হয়েছে যে বাসায় সেই বাসাটা কিন্তু এখন মিউজিয়াম পুলিশের মিউজিয়াম করা হয়েছে এর আগে পুলিশের হেডকোয়ার্টার করে কেউ ওই কোনো বাসায় কিন্তু করে নাই ওই বাসাটাই করছে সাতাইশ নাম্বার মিন্টু রোড কিন্তু সবগুলি কিন্তু মন্ত্রী মন্ত্রীদের বাসা ওখানে মিন্টু রোডে কিন্তু আমাদের ওই বাসাটা পার্টিকুলারলি তারা অফিস বানিয়ে রাখছে এবং পরে তারা পুলিশ জাদুঘর করছে তো বিষয় হচ্ছে যে কেন যে যেন বত্রিশ নাম্বার কেউ তারা করার চেষ্টা করছিল পারে নাই যেহেতু এটা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি এবং আটকানো ছিল তারপর তো আইসা ওখানে তো নেত্রী থাকতেন আমরাও থাকতাম আমরাও থাকছি ওই বাসায় বত্রিশ নম্বরের বাসায় যখন প্রথম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশে আসেন তো হ্যাঁ একাশি সালে একাশি সালে আসার পরে মেনলি ওখানেও থাকতো মাঝে মাঝে মিটিং করার পরে ওখানে রাখতে থাকতো আবার দেখা যেত যে ওই মহাকালীতে ওই যে আমাদের যে মানে ফুফা ছিলেন আমাদের ওয়াজেদ ফুফা তিনি তো অনেক বড় সায়েন্টিস্ট ছিলেন তো উনি ওইখানে ওই কোয়াটার সরকারি কোয়াটার পাইছিলেন যেহেতু ওই সায়েন্ট মানে ই থেকে তো ওইখানেও থাকতেন তো যাই হোক বিষয়টা না বিষয় হচ্ছে যে তোমাদের মাত্র শুরু অনেক দূর যাইতে হবে লক্ষ্য উদ্দেশ্য ওই যে আমার মুরব্বী চলে আসছে আমার আব্বা আসেন আরে বসি কেমনে আপনি ভাবছেন যে আমাদের মুরব্বী মাথার তাজ আমাদের সাদা মেয়া কালা মেয়া হ্যাঁ না আমি তো আমি শুনতেছিলাম আপনার আপনার দেখলাম যে আজকে অ্যাক্টিভ বেশি আপনি কারণ হয়েছে যে ওয়ার্ড হয়েছে যে আপনার তো বুঝছি আমি বুঝতে পারছি আমি যে চাইল্ড নাম্বার ওয়ার্ড আপনার চাইল্ড নাম্বার ওয়ার্ডের লোক তো এর জন্য এর আগে তো কোনো এর আগে যে কয়দিন গেল জিজ্ঞাসা করলেন না তো আজকে ভাই কেন জিজ্ঞেস করলেন আজকে বলছেন যে চিনি তো কয়েকজনের চিনি আমার বসো বসো
না আমি তো সকাল বেলা সকাল বেলা ছিল তো স্পোর্টস গেছিলাম না আমি তো শুনি ওদের তো আমি তিনটার সময় এসে আমি রেস্টে গেছি তো ওরা বলল যে শুরু করতে আমি তোরা শুরু কর আমি ওরা এসেছিল আমি আসছি তিনটায় হ্যাঁ তারপরে ওই আমি যে একটু রেস্টে গেছি ওরা করলো যে শুরু করে দিতে ওরা সন্ধ্যার পরে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু আপনাদের আবার ই আছে না চেম্বার চুম্বার ক্ষতি হবে না ওকে তো বিষয় হচ্ছে যেটা বলতেছিলাম তোমাদের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য তোমরা এই দুইটা দেখছো মনে না এটা দিয়ে কি বুঝলা তোমরা বলো এটা দিয়ে কি মেসেজ পাইলা এটা কেন দেখানো হয়েছে তোমাদের जननंदित मेयर श्रेणीबाद सदेक अब्दुल्ला भाई बरशाल वन যা করেছেন এবং তার চার পুরুষ যা বরিশালবাসীর জন্য বিগত দিনে এবং ভবিষ্যতেও যা করবেন ইনশাআল্লাহ সেটা আমাদের মাঝে ফুটিয়ে তুলেছেন এই দুই নেতা না এটার মধ্যে দিয়ে তো এটা এটা বোঝায় না আমার চার পুরুষের কথা আমরা বুঝিয়ে গেলাম না ওটা তো আমিই কইতে পারবো ও তো আমরা কইতে পারবে ওরা আমার সাথে থাইকে যেটা দেখছে এত বছরে সেটাই ওরা বলছে জি আপনি মেয়র ওরা ও ওর নেতা তার নেতা কি করে তারা সেই কাজগুলি তাদের দিয়ে তো করাইছে আমি আমি তো আর করি নেই করছি তাদের মাধ্যমে তো করাইছে যেহেতু তারা এই কাজগুলি যে হইছে বা কি হইছে তারা ভালো জানে আমার থেকে যে কারণে তারা কিন্তু তাদের বক্তৃতে প্রতিটি পয়েন্ট টু পয়েন্ট যেহেতু তারা নিজেরা সম্পৃক্ত ছিল প্রতিটি কাজে সেহেতু কিন্তু তারা এই যে মান্না বলছে কি প্রথমে কার কথা বলছে तुम्हारा तरफ তাদের সম্বন্ধে জানো জি ভাই এই যে মান্না ভাই যারা আছে মহানগরের নেতৃবৃন্দ তাদের সম্বন্ধে কি ওরা যেভাবে জানে ওদের নেতা সম্বন্ধে তোমরা জানো তোমাদের নেতা সম্বন্ধে জি জানি হ্যাঁ জি ভেরি গুড জানলে তো ভালো গুছাই কই দেবে এইভাবে জি ভাই বুঝো না কি বলছে কারণ বক্তব্য দিতে হবে সবাই হয়তো বা বক্তব্য দিতে পারে না বসো সবাই হয়তো বক্তব্য দিতে পারবে না সবাই হয়তো অর্গানাইজ করতে পারবে না সবাইর মধ্যে সব গুণাবলী থাকে না কিন্তু একটা না একটা যে রাজনীতি যারা ইচ্ছা যেহেতু তোমাদের রাজনীতি করার গুণাবলী তো অবশ্যই নালে তো তোমাদের ইন্টারেস্টই তো হইতো না এখানে আসার জন্য এবং তোমরা জানো যে এখানে আসলে পরে বিগত দিনের যে রাজনীতি বা অন্যান্য জায়গার যে রাজনীতি সেই রাজনীতি এখানে করা সম্ভব না এখানে শ্রম দিতে হবে কষ্ট করতে হবে রাস্তায় দূর দিতে হবে ঘাম ফালাইতে হবে মাথায় কুলি মজুরদের মতো মাথায় লাগে যে উঠান লাগতে পারে মানুষের ঠিক না তো তোমরা এটা জানো না তোমরা কে কে এই যে মনে করো বিগত দিনে ত্রাণ বা টিকা দান কর্মসূচিতে বা স্মার্ট কার্ডে কারা কারা ছিল স্মার্ট কার্ড বিতরণের সময় একদম প্রথম আমি নির্বাচনের আগে যখন স্মার্ট কার্ড বিতরণ মনে আছে তোমাদের তখন নির্বাচন অনেক আগে হ্যাঁ 
बोडा स्लिप ने स्पर्गा स्पर्गा ने सिलो ना तो साइन नंबर वाली एक्शन हो ना स्मार्ट कर और जो और ना सिलो और ना सिलो ओ सिलो ओ सिलो और जो है ओ सिलो हाँ वेरी गुड गेंजिया से गेंजिया से और इसमें हमारे गेंजिया से वेरी गुड तेरे तो गेंजी देख लिया हम बुस्ते बार बोलते हैं उसमें हमारे गेंजी जो तो सिलो उन्नो रखूँ हाँ डिफरेंट डिफरेंट राइट और गेंजी यार पढ़े आशने तो राइट राइट थैंक यू तो विषय से जी यही जी कास गुली आमदर कास की आमदर कास से जी हाँ मैंने नियो पुदान मंत्री आज के देशे आमदर तीन बार आम्र खोम था है आज के आमदर जो उन्नान गुली ये उन्नान गुली देखा देते से अनेक क्षेत्रे जेतो आमी जनों पुत्र ने आमी आगे बुस्तम ना आमी मेहोरे दायित्व नेवर पोर्थ निजे तो अदरो की कोई डिस्ट्रीब्यूशन कोई जो दिया मैं ना करता मैं निजे तो अदरो की कोई या एवं आमी क्या नो छात्रों लिखे बेबार कर सी क्या नो छात्रों लिख रहा तारा तो निश्चय तो वाले तादर तर सबाई वो ये कर्मचारी जेतु छात्रों लिखती कोई सी छेतु किसी लोग से हमारे स्टाफ बनान लग से नहीं ले देखा मैं साथ दबाजी कर रहा है इधर कर रहा है शीटी कर रहा है विभिन्न दौरों में कथा बात रहा है तो जिकारों ने किंतु अभी एम्प्लॉय कोई नहीं सीखी सुलोग जाते एक बार नाबाल दबारे मेन जरा कास करे नियोग दिए नहीं सीखी सिटी कर पोषण का ना मैं जानी चाहिए कथा आज में एवं सिटी कर पोषण है कोनो सिटी कर पोषण वो तो मैं एक बस रहे तो आमितो शारा दुनिया देख सी मानुष नहीं हमारे काज छोड़ो वाला इतने दादा मंत्री ऐसे लोग बापे मंत्री ऐसे लोग शो एक उली तो देख सी हम लोग कि भावे मानुष के मानुष आश्चर्य ऐसे कि भावे मानुष के रान करते हो कि भावे मानुष ये इकास गुली करते हो तो इकहने लैकिंग्स था का मान आमादें नेता बनाई से आमादें नो नोमिनेशन दी से आम्रा ने आमादें नेता बनाई से आमाके शादान संपदों के चेहरे बोशाई से आमादें कास्ट तो तार कोष्ठक टके लागू करो बात तार जे दिखने दिशन बात ऐ जे कास्ट गुलिया में तुम्हादे देखो रही सी इतने तो उच्च जे कि इतना एक नागरी केरो कास्ट एवं विशेष करे जाना राजनीति कर बाम ला तादर तो अब उसी जनों को ने शेबा करा ही उसे जिया मूल ब्रोतो राजनीति कार जोनो राजनीति नीचे जोनो तुम्हार शंकर साल साक्षी करा जोनो तुम्हार ना ठीक नहीं है आगे किसी लो ए बेशी दिन आगे ना जिकारों ने किंतु दोष बसोर सातो लिखे कमिटी होए नहीं आज के दौरान इसे दोष बसोर बारो बसोर तरह हमारे साथे मोहना वर सातो लिख कुनो कमिटी चिलो ना किंतु ताते कि हमारे मिसिल कमो इसे बेशी इसे ना तो यहाँ कौन की कमो ही बेकोई देशो कमिटी इसे यहाँ कौन की आरोबे शिवी अच्छा ठीक ह� कोतो जोने कोतो कोता बोलते हैं, बोलते हैं ना कोतो तो लोने सुजोग ना हो, आज की यही चले गुली ये तादर जो दी, एवं अनेक बोलते हुए जे छंगड़ों तो मानुष है जन्नो, ठीक ना? छंगड़ों ने जन्नो मानुष ना तो, ना कि समाज परी वर्तन, मानुष परी वर्तन, देशेर उन्नयन करा जन्नी तो छंगड़ों, तो तादर इधर पिसों ने अवश्य ही सीनियर रहता है आसे ही आमर माँ बाबा दो आसे शब्दी आसे ये तो माटे पोर्टो को बसे भाभे आमर डायरेक्शन टके बस तो भाभे आमर निर्देशों ना गुली के बस तो बन कर से करा छात्रोली मिसिल छात्रों कर से करा छात्रोली कादेर थी अभी भरोसा करिया मानोनियो पुदान मंत्री प्रोग्राम स आधर मत दो मैं भी शोधा करती हूँ सातोलिक तो सातोलिक बेड एग्जाम्पल बेड एग्जाम्पल बेड एग्जाम्पल भी गोता दिन है जिसको ले होइसे बड़ी शाल चारे हो होइसे एक और ना गुली एक और इटे तो आप बोलेगा ना आमी इटे बैक्का आमी दिखो ना आमार दौले दौल शे है तो बार शेषुमाएं शे इधर ने सिचुएशन 
তারা ত্যাগ করছে সেই ত্যাগের উপরে দাঁড়িয়ে তো আজকে আমরা এই চেয়ারে বসছি আজকে তাহলে অভিভাবক হয় নাই বা আমরা আমি সময় আমারই ব্যর্থতা বাবা অত বয়স হয়ে গেছে সে সময় দিতে পারে না মাঝখানে একটা প্রেক্ষাপট গেছে আজকে আমিও হয়তো বা যদি দশ বছর বা দশ বছর না পনেরো বিশ বছর আগে সরাসরি রাজনীতিতে হয়তো যদি আসতাম আমিও হয়তো বা আট দশজন যেরকম সেরকমই হয়তো থাকতাম যেহেতু আমি এই অভিজ্ঞতা নিয়ে আসছি আমি শ্রম দিয়ে আসছি বাইরে সারা দুনিয়া দেখে আসছি আমার আমি বলি না মাঝে মাঝে যে অনেকে বলে এই এইটা বললেন কেন এটা কেমন দেখা যায় আপনি বাথরুম পরিষ্কার করছেন আরে ভাই কাজ করছি আমি বাথরুম পরিষ্কার করছি না কি করছি ওইটা বড় কথা না আমি নিজের টাকায় নিজে ইনকাম করি আর নিজে বাপের পরিচয় না আমেরিকায় কেউ বাপের পরিচয় চলে যায় না বাংলাদেশে চলে যায় বাপ মামুক পরিচয় আমেরিকায় বাপের পরিচয় কেউ কেউ নিচ্ছে না তোমার তোমার কর্মকাণ্ড তোমার যোগ্যতা কি সেটার উপরে তোমার কিন্তু পরিচয় বাপ যত বড় প্রেসিডেন্ট থাকুক আর যেই থাকুক কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কি দেখা যায় যে বাপ দাদা মামা বড় থাকলে পরে অটোমেটিকলি সে একটা বড় বিষয় হয়ে যায় কিছু না করি হয়ে যায় তো সেইটা আমরা হইতে চাই না আমরা মানুষ হইতে চাই সোনার মানুষ হইতে হলে আগে তোমার রিয়েলাইজ এই যে কষ্ট করতেছো তোমরা আজকে তোমাদের রিয়েলাইজেশন আসতেছে তোমরা কিন্তু স্বেচ্ছায় করতেছো না প্রথমে এত কষ্ট লাগছে ভাই এগুলি কি আমাকে দিয়ে ইয়ে করা এর কোনো কাম হইল বই এসি ছাত্রলীগের কমিটি দেয় না হৌতা হৌতি আমাকে দিয়ে ইয়ে করাইতেছে খাড়াইতেছে না মনে হইতেই পারে এটা অস্বাভাবিক কোনো বিষয় না আগে দেখছো আওয়ামী লীগ করে মানে হয়েছে কি আওয়ামী লীগ করে মানে ওই হুন্ডা চালায় হ্যাঁ হুন্ডা টেন্ডার বাজি টাকা গরম মাস্তানি ঈদের সময় যে দোকানপাটে ষাট পরিয়া চলে আসছে টাকা পয়সা না দিয়া এটি একটা বিশাল বড় কৃতিত্বের ব্যাপার হ্যাঁ আর আর দরিদ্রদের উপরে জুলুম করা এটা একটা বিশাল বড় আমার বিশাল বড় একজন মাস্তান আমি না তো আমরা দেখছি আমরা আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলি যে আপস অ্যান্ড ডাউন ক্ষমতা চিরস্থায়ী না আর ক্ষমতা মানুষের উপকার করার জন্য সেই ক্ষমতাটা যদি শক্তি দেখানোর জন্য যে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পারতো না যারা আমাদের পরিবার সহ হত্যা করছে তাদের মানে ফায়ারিং স্কোয়াডে দিয়ে তাদের ওই যে মারতে পারতো না না কই সে তো করে নাই সে তো ধৈর্য ধরছে সে আইনিভাবে বিচার করাইছে কিন্তু প্রতিটা বিচার কেউ বলতে পারবে না যে বেআইনিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘন বরিশাল শহরে দি কি ওরা কি বলে আমি তো বুঝি না আমরা কোনো ডিস্টার্ব কেউ আমরা কাউকে বাধা দিই কেউ রে মিটিং করতে বাধা দিই এরকম বরিশালের মতো অন্য অন্য জায়গাও তো মোটামুটি আমার মনে হয় না যে কোনো জায়গায় এখন গায়ে পড়িয়ে যদি আসে আমাদের সেটা হলো যে অন্য জিনিস তাই যে ওনরা বলে ঘুম হয়ে যায় কোটা কেটা ঘুম হয়েছে বরিশাল শহরে কোথায় ঘুম শুনছি তো এখন না ওই যে যখন বিগত দিনের নেতারা যখন বিএনপি সরকার ক্ষমতা ছিল তখন শুনছি ঘুম হয়েছে আওয়ামী লীগ এই যে আজকে এত বছর আমি বরিশাল শহরে কই আমি তো দেখি নেই যে কারো উপরে অত্যাচার বিএনপির কোনো লোক বা অন্য কোনো দলের মানে সে আওয়ামী লীগ না অন্য দলের লোককে আমরা অত্যাচার করছি বরঞ্চ আমরা সময়ও করে কথা বলছি সম্মান দিয়ে কথা বলি আমরা হ্যাঁ সহবস্থান সহবস্থান কোনটা সহবস্থান বঙ্গবন্ধু জাতির জনকের ছবি বঙ্গবন্ধু উদ্যানে ঢাকে দিয়া খালেদা জিয়াকে প্রোগ্রাম করতে দেওয়াটা সহ অবস্থান না সহ অবস্থান আপনারা আপনাদের মতো চলতেছেন আমরা আমাদের মতো চলতেছি নীতিগত জায়গায় রাস্তায় আপনারা নামবেন রাস্তায় আমরা নামব ঠিক না আমরা তো ঘর বাড়ি যে জ্বালাই পড়াইতে যাবো না আমরা সেই রাজনীতি আমরা করি না আজকে জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে দেখো একজন নারী আজকে তাকে কোন জায়গায় আর আজকে তাকে বাঁচাই রাখছে কেন মনে করছিল কি করবে একজন মহিলা চিন্তা করবে এটা দুইজন মহিলা ছিল দুইজন মেয়ে তাদের তো ভয় টালায় বাংলাদেশই আসার কথা না বংশের গোষ্ঠী সহ নির্বংশ করে দিছে তাই তাদের কষ্টটা চিন্তা করো একটা সাধারণ মানুষ হলে পরে পাগল হয়ে এত রাস্তায় নামার কথা এই যে আমার বাবারে দেখি এই যে এত 
চিন্তা করি আমরা মাঝে মাঝে আমরা তো ছোট ছিলাম আমরা তো উপলব্ধি রিয়েলাইজ করতে আজকে রিয়েলাইজ করি আমি যে কি হয়েছিল এবং আরো রাজনীতিতে আসার পরে আরো বেশি আমার রিয়েলাইজেশনটা আসছে বেশি বুঝে না আগে কি মানে মারা গেছে আমাদের পরিবারে সব ঠিক আছে এটা তো জন্মের পর দিয়ে শুনতেছি বড় হইতেছি সবই আছে আমাদের কিন্তু যাদের বাবা মা ভাই বোন ভাইয়ের বউ মানে দশ বছরের ভাই নির্মমভাবে হত্যা করে দিচ্ছে তারা আসতে পারতেছে না দেশে এটা যে কতখানি কষ্টের বিষয় আমি তো মনে করো দশ বছরে যে আমেরিকায় থাকছি পলিটিক্যাল অ্যাসালামে নাম আমাদের নাম ওই সময় গোপন ছিল ইন্ডিয়া যখন আমরা প্রথমে পঁচাত্তরের পরে যখন আমরা আমার নামও তো ছিল অনিন্দ সাহা নাম পরিচয় দিয়ে স্কুল ওখানে থাকতে পারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেহানা বাবু তারা সবাই নাম পরিবর্তন করিয়া কারণ ওই যে নাম জানলে পরে আইসা খুঁজে যদি তালুকদার হ্যাঁ তো বিষয়টা কি বিষয় হচ্ছে যে আজকে কাদের জন্য আমরা জানি যে আমাদের জীবনের জীবনে আমরা যখন দেশে বাবা বাবারা আসছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসছে আমরা যাই নিয়ে আসছি না যে আমাদের জীবন আবার আমাদের জীবন উপরে হুমকি আছে আমরা আমাদেরকে আবার সেই রাজনীতি করতে গেলে আমাদের মারতে রাজনীতি না করিও তো থাকতে পারতাম পারতাম না কি দরকার তো টাকা পয়সা বা ওই দখলবাজি বা এগুলি করার জন্য কি আমরা রাজনীতি করি আমাদের পরিবারের এই আমার বাপ আমার ফুপুরা বা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আসছে এই যে ফজলে নূর তাপস ফজলে সম্পর্ক কি দেবেন তাদের বাপ মানে ফেলে দিতে পারবো আমরা পারবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী টাকা পয়সা দিয়ে কি হবে তার বাবা মা ভাই বোনদের আমরা ফিরিয়ে দিতে পারবো পারবো না আমরা পারবো কি জাতির জনকের সে যে লক্ষ্যে তার বাবার যে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি আবার দেশে আসছেন এই দুঃখী মানুষকে আজকে দুঃখী মানুষের মুখে তিনি কিন্তু হাসি ফুটাইছেন একমাত্র জননেত্রী শেখ হাসিনা তাইলে একুশ বছর যারা বঙ্গবন্ধুকে মারার পরে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা কি করছে তারা পাকিস্তান আমাদের বানাইতে পারে নাই আমাদের দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে দুর্নীতির একদম মানে মানে কি ঘুষ খাওয়া পার্সেন্টেজ হয়েছে যে কি মামুলি ব্যাপার এটা নর্মাল ব্যাপার আসলে কি এটা নর্মাল ব্যাপার একটু চিন্তা করো না তোমরা কিন্তু আমরা কিভাবে মানে ওইটাকে নর্মাল করে নিতেছি কোনো বিষয় না আরে চাকরি আরে মেয়র মহোদয় তো টাকা যেহেতু চাকরি দইবে না আমাদের মেন্টালিটি কোথায় চলে গেছে যে আমি টাকা নেই নেই এর মানে ওই লোকটা মনে করতেছে যে তদবির করছে চাকরি ওই চাকরি তো আমার চাকরি হবে না কারণ তারা তো নেয় নেই আর যদি চাকরি হয় মনে এমনি হয়ে গেছে বোঝেন না কি বলছি তাহলে আমাদের মানসিকতা কোথায় চলে গেছে এটা কি স্বাভাবিক মানসিকতা আপনারা কি চিন্তা করেন আপনারা আজকে আপনারা তরুণ এটা কি স্বাভাবিক ব্যাপার যেহেতু আমি এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করছি এই জিনিসগুলি এখনো আমি হ্যাঁ আমি বুঝি যে আপনাদের কিছু করার নাই আমারই মেরি ফালাইতে চায় আমাকেই মেরি ফালাইতে চায় তা সাধারণ মানুষ তো মামুলি ব্যাপার কিন্তু আমাদের একত্রিত হয়ে আমাদের এই শক্তি হিসাবে আজকে আপনাদের ভিতরে এই যে আজকে সারা বাংলাদেশের মানুষ তার ইয়াং তরুণ প্রজন্ম তাদের নিয়ে যদি আমরা সেই মোকাবেলাটা করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানুষ কন্যা তিনি যে বারবার বলতেছে তরুণ 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 কারণ তরুণদের মধ্যেই সে খুঁজে পাইতেছে কারণ এত যাদের নিয়ে এতদিন করছে তারা যে পর্যন্ত করার সে পর্যন্ত শেষ এখন যারা নতুন তৈরি হবে আমাদের পরিবর্তনটা নতুনদের দিয়ে পরিবর্তনটা আনতে হবে সোনার বাংলাদেশ আমরা করতে পারি নেই এত বছর ভাগ কথা বললে লাভ নেই তো আমরা আমরা পারি নেই মানে আমরা কি ব্যর্থ তো নিশ্চয়ই আমরা মরার আগ পর্যন্ত চেষ্টা করে যাব যে আমরা পারি নেই আমাদের প্রজন্ম যেন সেই জিনিসটা যে স্বপ্নটা যেন তাদের মধ্যে দিয়ে বাস্তবান হয় নাইলে আমাদের পূর্বপুরুষ বঙ্গ জাতির জনকের যে আজকে জীবন দিয়ে গেছে সেটা কি ফর নাথিং ঠিক না এই রক্ত তো কোনো এটার মূল্য রইল না কিছু আজকে যদি এই জিনিসগুলি আপনাদের মধ্যে আমরা ঢুকাই দিয়ে যেতে না পারি এই পরের প্রজন্মের মধ্যে ইয়াং তরুণ যারা আছে তাদের মধ্যে আমরা না দিতে পারি এটার ব্যর্থতা তো আমার নিয়ে মরতে হবে আমার মরার আগে শান্তি পাই মার হ্যাঁ সাকসেস সাকসেস এই যে বলে না মানুষ সাকসেস সাকসেস কেমনে মানুষ কেমনে সাকসেস হয়েছে কেমনে বসবো যে তুমি সাকসেসফুল হয়েছো কিসের মাপ কাটিত মাপবা তুমি কি মনে করতেছো আমি মেয়র আমি সাধারণ সম্পাদক যেটা আমার প্রয়োজন ছিল পাই গেছি আমি আমি সাকসেসফুল একজন লোক সাকসেসফুল লোক না 
আমার জায়গা দিয়ে তো তোমার জায়গা দিয়ে হয়তো তুমি দেখতেছ যে আমি সাকসেস আমি অল্প দিনে মেয়র হয়ে গেছি এই শহরের জনপ্রিয় সারা বাংলাদেশের মানুষ আমাকে ভালোবাসে বাট আমার জায়গা দিয়ে আমার চিন্তার জায়গা থেকে তো আমি সাকসেস না কারণ আমার জাতির জনকের যে স্বপ্ন আমার গায়ে যে রক্ত বহমান এইটা আমার সাকসেস না যদি ওই ওইটা আমি করতে পারি ওইটা যদি আমরা আপনাদের মধ্যে দিয়ে যেতে পারি এই যে চেতনার জায়গাগুলি এই যে নীতি নৈতিকতার জায়গা বেশি না একটু আমাদের কাজগুলি কাজের বেলায় সিনসিয়ারলি আমরা কাজগুলি করি মুরুব্বীদের এই যে মুরুব্বীরা বসে আছে তাদের দোষ দিয়ে লাভ নাই তাদের চেষ্টা করছি আমি অনেক বুঝাইছি বলছি তারা বুঝবে না ভালো বললে তো লাভ নাই কেন তাদের মাথায় এটা যাবে না কারণ সিস্টেম তারা হয়ে গেছে তাদের ভিতরে এটা হয়ে গেছে তারা পরিবর্তন হওয়া সম্ভব না যে কারণে কিন্তু তরুণ প্রজন্ম কারণ তাদের দিয়ে আমি দেখছি ছাত্রলিক দিয়ে আমার কর্মকাণ্ডগুলি আমি সাকসেসফুললি আজকে বিকজ অফ দেম কারণ সিনিয়ররা কিন্তু মুরুব্বী অনেকে কিছু জানেও না এই যে কর্মকাণ্ড কিভাবে আমি করতেছি তাদের তো আর এটা তো সিটি কর্পোরেশনের কাজ এটা তো আর আমার রাজনৈতিক কাজ না যেহেতু কিন্তু তার এটা একদম ডিফারেন্টলি আমি আলাদা করছি যে কারণে কিন্তু এতদিন মানুষ বুঝতে পারে নাই আজকে যখন রেজাল্ট আসছে তখন মানুষ রিয়েলাইজ করতেছে তাই এই এত কাজগুলি তো এমনি এমনি হয় নাই আজকে সাড়ে চার বছর আজকে মানুষ এই যে ত্রাণ বা এই যে টিসিবির বিতরণ অনেকে বলছে ছাত্রলীগের অনেকে বলছে এই ঘুদাবুদি আমাকে গরমের মধ্যে এই যে না আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই যে সুবিধাগুলি দিচ্ছে এই সুবিধাগুলি সঠিক জায়গা পর্যন্ত তো আমরা পৌঁছাই না এই যে যাদের হাতে দিয়ে দিতেছি ডিলার আমি পারতাম না যে ডিলার আমার ছাত্রলীগের লোক ডিলার বানাইয়া দিয়ে দিতে আমি তো জানি যে ওরা ঠিক মতো দেবে করি নেই তো আমি সেটা যে ডিলার ছিল সেই ডিলারই কিন্তু রাখছি আমি কিন্তু ডিলারদের পরিবর্তন করি নাই লাস্টের বার আমি রাগ হয়ে বলছি যে ডিলার আমি চেঞ্জ করে দেব তো কি করছি আমি তিনজন ছাত্রলিক প্রতিটি ট্রাকে কোন জায়গায় যাবে ওখানে ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা আমার প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি উপস্থিত থাকবে কাউন্সিলার উপস্থিত থাকবে মানে কি যে লোকটা প্রয়োজন সেই লোকটাই পাবে হ্যাঁ মিস ইউজ হবে সিস্টেম লস আছে সেটার মাত্রা কিন্তু অরিজিনালি কি হয় এই যে তোমরা যদি আজকে টিসিবির আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখানে নব্বই হাজার দিছে কেন কারণ তিনি জানেন যে বরিশালে এখানে আমরা আমরা নিশ্চয় ওই সঠিক জায়গায় লোক লোকগুলি পাবে কারণ দিতেছে তো ঠিকই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সব জায়গায় কি সঠিকভাবে পাচ্ছে তো এইটা আমরা তার কাছে তো আমরা জানাইও না তো ক্ষতি কার হইতেছে প্রধানমন্ত্রী দ্বিতীয় আছে কষ্ট করতেছে আর আমরা এখানে বসে লুটপাট করিয়া আমাদের মতো নেতাদের কারণে আজকে আওয়ামী লীগের যতখানি দুর্দশা আমাদের মতো নেতার কারণে কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওখানে বলে যে চিন্তা ভাবনা করে জিনিসটাকে করতেছে সেইটা যাদের দিয়া এই পর্যন্ত আসার কথা যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আছে বা ওখানে দায়িত্বশীল আছে সবাই আমরা যদি গা বাসাই দিই আমারেও চাইছে এরা গা বাসাই দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি তো গা বাসাই দিতে পারবো না বাবা তার থেকে আমার এখান দিয়ে সরিয়ে যাওয়া ভালো আমি বলছি না যে আমি ওই সময় মনে নাই যে আমি রিজাইন দেবো আমি বলছি কারণ মাথা ভাঙে আমি তো অন্যায় করি নেই আমি যদি অন্যায় করতাম এই যে তার সবাই বলছে কি যে না এটা এটা বলা যাবে না তুমি বললো না রিজাইন করো রিজাইনের কথা কেন বলবো না আমি আমার যদি অপরাধী হই আমার তো এই চেয়ারে থাকার আসলেই তো কোনো রাইট নেই আর আমি যদি কিছু করতেই না পারি এই বরিশালের মানুষের জন্য পরিবর্তন যদি তোমাদের মধ্যে আনতেই না পারি তাহলে এই জায়গায় আমার এই কষ্ট করে এই যে লাভ আছে কোনো কারণ আমি তো নিতে আসিনি আমি তো দেওয়ার জন্য আসছি আমার পরিবার দিয়ে গেছে আমরাও দেওয়ার জন্য আসছি আমরা তো নিতে আসি নাই আমি যদি খাইয়ে পকেটে পড়িয়া ঘুমাই থাকতাম তাহলে তো আমার গাইল দিলে দিতে আসে কি আসে যায় কিন্তু আমাকে যদি কেউ রাস্তায় একজন গাইল দেয় বা নেগলেক্ট করে আমার তো এটা কলিজার মধ্যে লাগে কারণ আমি তো আমার শারীরিক শ্রম দিয়া আমার পকেটের পয়সা দিয়া আমার সব কিছু ফালাই রেখিয়া পরিবার ফালাই রেখিয়া আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট এফোর্ট দিতেছি এখানে বরিশালের জনগণের জন্য তো তখন যখন একটা হয় তখন যখন মানুষ অনেক সময় অনেকে তো বুঝতে চায় না আর দশজনের মতোই মনে করে তো ওই সময় তো আমার মনের মধ্যে এর থেকে চলে যাওয়া ভালো তো এখান থেকে কারণ মাথা নত করিয়া বাইচে থাকার তো কোনো মূল্য নাই কল্লা কাইটিয়া লাগান মাথা তো জাগানো থাকবে কারণ অন্যায় কাজ করি নাই আমার পূর্বপুরুষটা করে নাই এবং আমার এখান থেকে আমি নীতিগতভাবে আমার সারা জীবন আমি আমি একটা লাইনে স্ট্রেট লাইনে চলছি 
যে আমার এখান থেকে যেটা মনে হয়েছে এই দুনিয়ায় যে এইটা রাইট এটা অন্যায় আল্লাহ কিন্তু আমাদের দিয়ে দিচ্ছে এখানে বিবেক সো বিবেক বর্জিত কোন কাজ আমার জীবনে আমি কোনোদিন করিনি যে কারণে আল্লাহ হয়তো বা এই কারণে আমাকে এই পর্যন্ত আনছে এছাড়া তো আর কোনো কারণ দেখি না এমন কোনো যোগ্যতাও নাই যে এত মানুষ ভালোবাসে কি ডিফারেন্স কোথায় আমি হ্যাঁ ডিফারেন্স আমি এখন বুঝতে পারি যে ডিফারেন্সটা কোথায় কারণ আমার রিয়েলাইজেশনটা আর আর দশজনের রিয়েলাইজেশন একরকম হবে না কারণ আমার শরীরে যে রক্ত আমি যে পরিবারে বিলং করি আমি আমার যে জিন শরীরের মধ্যে এই কারণে এখন আমি বুঝি যে আমি যেটা করতেছি বা আমি যেটা বুঝতেছি বা আমি যেটা করার চেষ্টা করতেছি আর দশজন যে ওটা করবে আগে মনে করতাম যে কি ব্যাপার বোঝে না কেন বোঝে না কেন বোঝে না কেন আজকে আমি বুঝি কেন বোঝে না কারণ তারা আমি না আমি হইলে বুঝত কারণ আমি যেখান থেকে আসছি যে রুট থেকে আসছি যে জীবন কাটাই আসছি আমাদের সারাটা জীবন যেভাবে কাটছে এটা তার আমি ছাড়া আর কেউ দেখে নেয় রাজার ঘরে জন্মগ্রহণ করছি আমাদের স্কুলে আমাদের নাম নিয়া ঠাট্টা করতো মস্কারা করত লজ্জায় পিছনের চেয়ারে বসতাম মুখ ডাকে লজ্জায় আমার মা ওই যে বলছি না আমার মা তিনটা গাড়ি রিক্সা ভাড়ার জন্য হাইটে স্কুলে নিয়ে গেছে আমাকে আজকে জীবনে আমেরিকার মতো জায়গায় বাবা আমার বাবা চিফ উইফ ছিলেন আমি দুই হাজার ওই যে তখন যে গেছি আমি আমেরিকায় দুই হাজার সালে দুই হাজার একে আমি জানি যে আমার বাবা তো আর আমাকে হাজার হাজার কোটি টাকা ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারবে না কারণ আমার বাবা তো আর অসৎ লোক ছিলেন না সে তো আর লুটপাট করেন না ছিলেন আপনি আওয়ামী লীগ সরকারে তো আমি নিজে কষ্ট করি কারণ যেহেতু আমার পরিবার আমার সন্তান আমি তো দুই সন্তান নিয়ে গেছি কিন্তু যখন আমি আমেরিকা গেছি আমার বয়স থার্টি এইট আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি পাঁচ বছরের একটা শিশু কারণ জীবনে যেগুলি করা লাগে না কোনোদিন মা বাবা ছিল বাবার কোনোদিন লাইনে দাঁড়ানো লাগে না আমাদের জীবনে লাইনে দাঁড়াই টিকিট কাটা লাগে না সারা জীবন আর যাই হোক কষ্ট করছে কিন্তু বাবা মা আমাদেরকে কষ্ট করতে দেয় নাই বা আমাদেরকে ভয় পাইতো বাইরে গেলে পরে যদি আমাদের বাইরে ফেলায় তো ওই যে আমাদের জীবন আজকে আমেরিকায় আটত্রিশ বছর বয়সে যখন গেছি আমার বৌরে দিয়ে তো আমি কাজ করাবো না আমার দুইটা বাচ্চা তো এটা রেসপন্সিবিলিটি তো আমার আমার বাপে কেন আমাকে টাকা পাঠাবে আমি এতটুক ঘরের মধ্যে একটা রুমের মধ্যে থাকছি আমি প্রায় ছয় বছর একটা রুমের মধ্যে থাকছি আঠারো ঘন্টা বিশ ঘন্টা আমি কাজ করছি হার্ডওয়ার্ক করছি মানুষের ওই ফার্নিচার কান্দে করিয়া তিন তালায় উঠেছি বড় বড় ট্রাক লোড করিয়া এক স্টেট দিয়ে আরেক স্টেটে গেছি দ্যাট ইজ মাই রিয়েলাইজেশন জীবন তাকে বলে জীবন কোনটা ওইটা হয়েছে যে জীবন আমি শিক্ষা নিচ্ছি যে জীবন থেকে ওই যে মানুষ মনে করে যে ওই যে ছিয়ানব্বইতে ছোট ছিলাম অনেক খোসা দিলেই মনে ও আইয়া গুলি করে দেবে আমাদের তো আজকে তো আমাদের জীবন থেকে আমরা যে শিক্ষা নিছি আমি আমার জীবন থেকে যে আমি রিয়েলাইজেশন আসছে আমার যে আমাকে কোনো গর্তে তুমি যদি ফালাই দাও আমার কোনো সহযোগিতা লাগবে না ওখান থেকে উঠে আসার জন্য আমি ক্যারেক্টারটা হয়েছে যে এরকম আমি নিজেই ওখান থেকে রিকভারি করে আসার আর আমার যেটা বলছি আমার জীবনে অত যে শ্রমের কাজ করে আসছি ওইটা যখন আমি করতে পারছি এই পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া তো পারবো না হবে না আমার ডিকশনারিতে তো হবে না বললে কোনো কথা নাই আর একজন মানুষ যদি পারে আমিও পারবো এটা কি এটা তোমার আত্মবিশ্বাস এটাই হয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পদ্মা ব্রিজ করতে সহযোগিতা করছে নিজের উপরে যদি আত্মবিশ্বাস না থাকে ওই কনফিডেন্সটা থাকতে হবে নিজের উপরে যে আমিও পারবো আর একজন পারলে আল্লাহ তো আমারও সব দেশে সাদেক বাইরে আবুল আসাদ আবদুল্লাহ ঘরে জন্মগ্রহণ করছে তাতে কি হয়েছে হ্যার যা আছে আমাকেও তো তাই আছে তাই আমরা পারবো না কেন সেই আকাঙ্ক্ষাটা থাকতে হবে তোমাদের তোমার লক্ষ্য তোমার কি বলে তোমার সাকসেসফুল তুমি জীবনে সাকসেস হবা তোমার টার্গেট আর ওই টার্গেটের উপরে তোমার কতখানি ডেডিকেশন আছে এইটার উপরে তোমার সাকসেস তোমার জীবনে আসবে বোধনে কি বলছি আমি তো আমি যে আমার সবাই মনে করে কি আমি তো আমি তো আমার কোনো এমিন লাইফ ওই যে আসে না স্কুলে থাকতে এমিন আমি চিন্তা করতাম যে আসলে আমার এমিন লাইফ কি আমি না ডাক্তার মা চিন্তা করতো মা ইঞ্জিনিয়ার বানানোর অনেক বলছে যে মানে চাইতো মা যে ইঞ্জিনিয়ার যেহেতু আমি ইলেকট্রনিক্সের প্রতি ছোটোবেলা থেকেই দুর্বল ছিলাম আমার গাড়ি তোমরা তো জানেও না এখন অনেকে আমার গাড়ির ইঞ্জিন আমি নিজে ডাউন করতাম আমি নিজে 
গাড়ির ইঞ্জিন নতুন বসাইতাম এটা কি শখ আমি তো মেকার আমি মেকার না তো গাড়ির এই যে যত ইনস্ট্রুমেন্ট বা যে কোনো ইলেকট্রনিক্স জিনিস সব আমি কিন্তু নিজে রাতে করি পিসি বলো কম্পিউটার বলো যা বানাই সব দেখবা যে আমি এই যে এখানে মিক্সিং মেশিনে সাউন্ড সিস্টেমের যত যা লাগানো সব কিন্তু কোনো লোক দিয়ে নিয়ে লাগাই নেই সব কিন্তু আমার নিজের সেট করা এই যে স্পিকার দেখো যে সেট করা চার দিকে সব আমার নিজে আমি নিজের হাতে ফিট করছি যে কারণে কারণ কি এটা হচ্ছে কি মানুষের থাকে না এক এক মানুষের এক এক ধরনের কি বলে রাইট মানে বা কি বলে হবি আমার হবি হচ্ছে যে টেকনোলজি এই গুলি এমন যে আমি যে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করছি তাও না কথা হচ্ছে যে যেটা ওয়ার্ল্ডের আমি জানি আমি এগুলির সাথে অভ্যস্ত ওয়ার্ল্ডের যেটা নতুন টেকনোলজি যেটা বাইরে হয় আমার হচ্ছে যে শখ ওইটাকে ওইটা ওইটা ব্যবহার যতক্ষণে না করতে পারি অতক্ষণ পর্যন্ত আমার শান্তি পাই না ওইটা থাকতে হবে কারণ যেখানে আমি আমার কাছে আমার মনে হয় যে আমার এই মিডিয়া লাইনে বা ক্যামেরা বলো বা তোমার ড্রোন বলো বা ইলেকট্রনিক্সের ডিভাইস বলো আমার কাছে আমেরিকে যেটা আজকে বাড়িছে বা টপ লাইন যেটা প্রফেশনাল লোকরা যেগুলি ব্যবহার করে আমি কিন্তু সেটা ব্যবহার করি ঠিক আছে এটা এটা তো বোঝার ব্যাপার এটা বোঝার এটা এটা সবার কাছে আমি আশাও করি না যে সবাই এটা বসবে বাট কথা হলো যে ওটা তো ইউজ করতে জানতে হবে আমার কথা হচ্ছে যে আমি কোনোটাই হান্ড্রেড পারসেন্ট পারদর্শী না কিন্তু আমি সব বিষয়ে আমার নলেজ আছে সব কাজ সব ধরনের কাজ আমি করছি আমি আমেরিকায় কার্পেন্টারের কাজ করছি আমি রঙের পেইন্টের কাজ করছি আমি ছোটবেলায় ফটোগ্রাফিতে আমার শখ ছিল ফটোগ্রাফি করছি এখনও করি সময় পাইনি এখন আমি কি বলে ছবি নিজে প্রিন্ট করতাম নিজে ওয়াশ করতাম আমি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি নিজে তুইলে নিজে ওয়াশ করতাম এনলার্জার ছিল আমার মানে এক্সপিরিয়েন্স এগুলি কি আমার এগুলি তখন মা বাবা বলতো যে এগুলি তোর জীবনে এই যে তুই অযথা এগুলি করতেস কোনো কাজে লাগবে না এগুলি তোর জীবনে এই যে ড্রামস আছে ড্রাম বাজাইছি বাজে আমি বাজাইতে পারি শখ রেখে দিছি ওই মাঝে মাঝে বসে একটা দুটো বাড়ি দিই ভাল লাগে আসলে আমার তো জীবন আমার জীবনে তার মানে এই রাজনীতির বাইরে এই বরিশালের মানুষের বাইরে তার তো আর এখানেই আমার স্টাক এখান দিয়ে বাইরে যেখানে আমি আসছি যে রাস্তা পর্যন্ত এখান থেকে ব্যাক করার সুযোগ নাই আমার কোনো এখান থেকে আমি ছাইরে চলে যাব সেই যাওয়ার সুযোগ নাই কারণ বাপ বাপের আশা আকাঙ্ক্ষা মানের প্রধানমন্ত্রী যে দায়িত্ব দিয়েছে সেই দায়িত্ব অনেক বড় দায়িত্ব অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি যে কারণে হলো যে দেখো না যে আমি টায়ার্ড হয়ে যাই মাঝে মাঝে কারণ এই ওজনগুলি ক্যারি করা তো একটু একটু ব্যাপার না এই শহরটাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে আসছি আজকে মানুষ বলে আজকে প্রিন্সিপাল শিক্ষকরা বলে প্রতিটি কলেজের প্রিন্সিপালরা বলে না প্রশংসা করে না তোমাদের নিয়া তো এটার পিছনে তো আমার রায় তার দিন নেই শ্রম দেওয়া লাগছে এই শহরের মানুষের মেন্টালিটি ইয়াং জেনারেশনের মেন্টালিটি তোমাদের মানসিকতা এই পরিবর্তন হয়ে গেছে তো এখন তোমরা ওইভাবে তো আর আগের বরিশালের ইয়াংরা যেভাবে চিন্তা করতো তোমরা তো সেইভাবে চিন্তা করো না তোমরা আমার মতো করে চিন্তা করো ঠিক না নাকি ভুল বললাম তো বিষয় হয়েছে কি ওই যে জিনিসগুলি আমি যেটা করি লাইভে দেখাই অনেক জিনিস আছে মনে হয় সিলি বাট আমি যাদের জন্য যাদের উদ্দেশ্যে করি তাদের কাছে তো আমি হিরো অনেকে মনে করে যে এই একজন মেয়র একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে না উনি লাফাই পড়তেছে গোসল করে পুষ্কুনে দে একাকুরা বলে এটা 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 লাইভ করার কি হইল আমি কি এটা তো আপনারা বসবেন না আপনাদের কাছে মনে হইতেছে এটা মেয়র কি আসমান দিয়ে টপকাই পড়ছে নেই আমি তো এই এই শহরের সন্তান আমি তো এই মাটির সন্তান আমি তো কীর্তন খোলা নদীতে গোসল করতে সাঁতার কাটতে পছন্দ করি আমি বাইক নিয়ে ঘুরতে পছন্দ করি দ্যাট ইজ বি সেই সবগুলি আমি কিন্তু পূরণ করতেছি কিন্তু মানুষের কাছে মনে হইতেছে ও মেয়র মহোদয় মোটরসাইকেলে ঘরে কত বিশাল একটা ব্যাপার কিন্তু আমার কাছে কি আমার শখের শখ পূরণ করতেছি আমি এই মোটরসাইকেলে যাচ্ছি সবার সাথে দেখা হইতেছে একা একা বাইরে যাই কারণ আমার লাইফটা তো হয়ে গেছে কি সবাই চাই থাকে সবসময় আমার দিকে যেই আসে চাই থাকে সো আমার পার্সোনাল লাইফ বলতে তো কিছু নাই আর বাথরুমে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ হইলো পার্সোনাল এর বাইরে লোক তো সবসময় থাকেই আমার সাথে আর চেয়ারটা এমন চেয়ার সবাই কিছু না কিছু চাওয়া আছে আমার কাছে কারণ আছে আমার কাছে অনলি ছাত্রলীগ কারণ আমার
আমার মনে হয় যে তাদেরকে সেই শিক্ষাটা দিতে পারছি কারণ গত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে জন্মদিনে আঠারোই আগস্টে আঠারোই আগস্টের ঘটনার পর একুশে আঠাইশে সেপ্টেম্বর আমি তো ঢাকা ছিলাম তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তখন ঠিক এক বছর একুশের এই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই জন্মদিনে আমিও ঢাকায় ওই সময় বিভিন্ন ওই ষড়যন্ত্র চলতেছে অনেক ধরনের প্রবাগান্ডা মাঠে যে আমাকে পাঠাইতেছে আমি আর আসবো না আমেরিকা চলে গেছি প্রধানমন্ত্রী আমাকে রাজনীতি করতে দেবে না অনেক কথাবার্তা মাঠে বরিশালের মাঠে ছড়াইছে তো ওই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনের দিন আমি উপস্থিত না মানে ছিলাম না বৃষ্টির মধ্যে তারপরেও আমি দেখছি তো আমি ক্যামেরা দিয়ে ওদের বলছি যে লাই তোরা লাই আমার দেখাবি উপরের ক্যামেরা আমার এনএক্স ভবনের উপরে অনেকগুলি ক্যামেরা লাগানো আছে যে ওই যে আইটি ওইগুলি তো আমি ঢাকা বিষয় দেখতে পারি অফিসের সব তো ওই ক্যামেরাগুলি তো সবগুলি দিয়েই আমি দেখছি ঢাকা বিষয়া তো এরকম মানে ইয়াং শুধু ইয়াং না প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে যারা কোনো দিন মিছিলে আসে নাই তারা ওই দিন আসছে কারণ তারা ওই দিন আসছে আমি নাই আমাকে ফেরত তারার জন্য আমি তো বুঝছি যে কেন তারা ওই দিন আসছে তো ওই দিন আমার কাছে রিয়েলাইজেশন যে না আসলে তো তাহলে কিছু মানুষের মনে সেই জায়গাটা করতে পারছি হয়তো নাহলে তো সবাই জানে যে আমি ফেরত আসলে পরে কি হবে টেন্ডার বাজি করতে পারবে না আমি ফেরত আসলে চান্দাবাজি করতে পারবে না আমি ফেরত আসলে লুটপাট করতে পারবে না তারপরেও যারা আমাকে চায় তারা তো অরিজিনাল আমাকে ভালোবাসেই চায় নাকি ভুল বললাম এবং তারপরেই আমার ওই যে বললাম যে আমি আবার রাজনীতিতে প্রথম আসছি পরে যে শক্তি বা যে বল বা যে মানসিকতা নিয়ে নামছিলাম ওই আঠারো ওই ওই আঠাইশে আগস্টের ওই ঘটনার পর গত এক বছর আগে আবার সেই শক্তি আমি সঞ্চালনা হয়েছে আমার ভিতরে আবার আগ্রহ জাগছে আমার যে না সম্ভব সম্ভব না সবাই বলছে এই যে সবাই মরবে সম্ভব না হইবে না কোনোভাবে সম্ভব না বলছে সবাই ঠিক আছে তাদের জায়গা দিয়ে তারা বলছে সম্ভব না আসলে আমার বাবাও বলছে সম্ভব না বাট আমার ওই যে লক্ষ্য তোমার কতখানি ক্রেভিং আছে ওইটার প্রতি যে এটা আমার করতেই হবে নো ম্যাটার ওয়ার্ড আমার জীবন চলে যাক আমি গালে এক গালে থাবর দিলে আর এক গালে থাবর খাবো মাথা গরম করবো না রাজনীতিতে ধৈর্য আমার ধৈর্য হয়েছে যে সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা মানুষ মনে করছিল যে সেনিয়া বা সাদেক আবদুল্লাহ নাই তাদের ধারণাই নেই মাথা গরম হ্যাঁ মাথা গরম আমার কর্মীরা যদি ভুল করে সেখানে তো তাদের আমি রাগারাগি করবো এটি স্বাভাবিক তোমরা ভুল করলে তোমাদের সাথে রাগারাগি করবো গালাগালি করবো এটা তো স্বাভাবিক নাইলে আমি নিয়ন্ত্রণে কিভাবে রাখবো এই শহরকে এই যে শহরকে যে নিয়ন্ত্রণে রাখছি আমি যে হাত জাগাইলে স্লোগান বন্ধ হয় হাত উঠাইলে স্লোগান শুরু হয়ে যায় এটা তো এটা তো এই যে এইভাবে করে ধরে রাখছে দেখে না লাগামটাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সবাই আমরা কি ভয় পাই আমরা এবং ভয় পাই দেখে ওই ওই আমরা চুপ করে বসে থাকি আর নাইলে তো যে লুটপাট করিয়া আমাদের আমরা যারা আসি খুব ভালো লোক না তো আমরা পারলে নিজের কি যেন কয় ওই যে ওই যে প্রতিদিন সোনার মুরগি ডিম দেয় না কিসের প্রতিদিন একশো টে প্যাক কেটে খাইয়া এলাম আমরা আমরা হয়েছি যে ওই যা বোধ না কি বলছি আমার নিজের দিয়েই বলতেছি আমি কারণ আমরা তো বড় হয়েছি দেখতে দেখতে এগুলি তো এই জায়গাগুলি যারা সবাই ভালো বাট আমরা যারা ছাত্রলীগ আমরা যারা আজকে তরুণ প্রজন্ম তাদের দায়িত্বটা এই দেশ গড়ার ক্ষেত্রে এই সোনার বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে সজীবাজের জয়বাইয়ের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার মূল কাজ আমাদের আর না কিন্তু আপনাদের এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে জায়গায় নিয়ে আসছে এটাকে এখন কি এখন খালি আগাই নিয়ে যাব পদ্মাবৃষ্ট হয়েই গেছে মানে ডেভেলপমেন্টের তিন ঘন্টা কক্সবাজার চিটাং যাইতে লাগে আট ঘন্টা সাত ঘন্টা বরিশালে আসতে লাগে তিন ঘন্টা তো ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন ফাইন্যান্সিয়াল বিষয় এগুলি তো মনে করে সময়ের ব্যাপার খালি এখন খালি এই নির্বাচনটা আল্লা আল্লাহ করিয়া সবাই আমরা সঠিকভাবে সুন্দরভাবে নির্বাচনগুলি নৌকাকে বিজয় করিয়ে আনতে হবে এটা হচ্ছে যে মূল ব্যাপার ক্যান্ডিডেট কে হইলো ডাজেন ম্যাটার আমি হইলাম না কে হইলো আওয়ামী লীগ যদি থাকে তাহলে কিন্তু সাদেক আবদুল্লাহ থাকবে একটা জিনিস বলে রাখতে হবে কে হইলো ডাজেন ম্যাটার ক্যান্ডিডেট কে ক্যান্ডিডেট না মার্কাটা কি নৌকা একমাত্র মালিককে নৌকা দেওয়ার অধিকার কার 
জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতিটা নৌকা ইউনিয়ন পর্যায় হইতে কিন্তু একদম এমপি পর্যন্ত নৌকা মার্কা যাতে যে আমার আমি কিন্তু প্রথম আমি সৌভাগ্যবান যে আমি বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রথম আমার বাবা প্রথম পৌরসভার চেয়ারম্যান আমি প্রথম নৌকা মার্কার নির্বাচন করি মেয়র হয়েছি আমি প্রথম এটা একটা কত বড় সৌভাগ্যের বিষয় এটা আমি নিজে বুঝি আমি যে আমার আমার জায়গা থেকে তো বিষয় কি বিষয় হয়েছে নৌকা নৌকা আছে সাদেক আবদুল্লাহ আছে জননেত্রী শেখ হাসিনা আছে তো জননেত্রী শেখ হাসিনার সিদ্ধান্ত যারা মানে না বললাম কি যে ও প্রতিটা ওই নমিনেশনে কিন্তু নেত্রী সিগনেচার আমি সুন্দর করে আমার এটা রেখে দিচ্ছি বাতাই করে তো এটা তো মনে করো একটা সৌভাগ্যর ব্যাপার জীবনে তার হাতের সিগনেচারে তুমি যার জন্য রাজনীতি করি যার আদর্শ যার দিকে তাকাইয়া নৌকা নেই ওটা আপনাকে তো নৌকা দেয় জেলা পরিষদের নৌকা দেয় নেই তো আর নৌকাটা দিছিল ইউনিয়ন পর্যায়ে কি কারণ এই যে সুবিধাগুলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছে এটা ঠিক মতো ডিস্ট্রিবিউশন করার জন্য কিন্তু কিছু কিছু জায়গায় হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় হয় না যাই হোক ইনশাল্লাহ সব হয়ে যাবে আপনারা আপনারা বড় হইলে সব হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আপনারা এই মানসিকতাটা ওইভাবে মনটাকে ওইভাবে করিয়া এই যে কথাগুলি আমি বলি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথাগুলি বলে জাস্ট ওইটুকু ফলো করা বেশি কিছু না তো আর আপনারা যে কষ্ট করতেছেন কষ্টের ফল তো পাচ্ছেন প্রতিটি মানুষ আপনাদের প্রশংসা করে প্রতি বাবা মারা আজকে আপনাদের কি রাজনীতি করতে মানা করে আপনাদের বেশি দিন আগের কথা না তো আমি তো দেখছি সাতজলিক করা লাগবে না রাজনীতি করা লাগবে না বাবা আরে রাজনীতি যারা করে এগুলোকে মাইয়াও বিয়ে দিত না মানে এই ধরনের মেন্টালিটি হয়ে গেছিল কেন রাজনীতি তো দেশের জন্য মানুষের জন্য যেটা আপনারা করতেছেন আজকে আজকে প্রশংসিত হচ্ছেন না সবাই ভালো বলে না সবাই চেনে আপনারা এই শহরের প্রতিটি মানুষের সাথে আমি সম্পর্ক করে দিচ্ছি কিন্তু নিবিড়ভাবে বারবার আপনারা মানুষের সাথে যেগুলি আমাদের নেতাদের সাথে নাই আপনাদের সাথে হয়ে গেছে কিন্তু প্রতিটি দরজার মানুষ টিকা দিচ্ছেন যখন সারা শহরের মানুষ আপনাদের মাধ্যমে টিকা দিছে এই যে টিসিবির কার্ড দিচ্ছেন ওই মানুষগুলির সাথে আবার দেখা হয়েছে ছেলে না অনেকে তো আপনাদের চেয়ে পরিচিত হয়ে গেছে আচ্ছা ওই তো আপনি বলতেছেন এটা ভদ্রতা তুমি বুঝতে হবে তো এটা পরিত তোমরা আসুক আগে তারা দেখি না এই যে এরকম এই যে তাদের যে এই যে প্রশংসা করি আমি খালি খালি প্রশংসা করি না কিন্তু কারণ তারা রাত্রের পর রাত আমার মুখের দিকে তাকাইয়া আমি খালি বলছি মুখ দিয়া সেটা বাস্তবায়ন করার সারা রাত দিন নাই চব্বিশ ঘন্টা তারা শ্রম দিছে দেখা গেছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রোগ্রাম ব্যানার পোস্টার আমি এই শহরে প্রথম রাজনীতি করতে এসে আমি দাঁড়াই দাঁড়িয়ে পোস্টার লাগাইছি প্রতিটা প্রতিটি গেট কীরকম হয়েছে ঠিক মতো হয়েছে কিনা ভুল হয়েছে কিনা সব দেখতাম এখন আমার দেখা লাগে না কারণ আমার হাজার হাজার লোকের ইত্যাদি বারো হাজার চোদ্দ হাজার পনেরো হাজার বিশ হাজার লোকের খাওয়া আবার ছাত্রলিক ডিস্ট্রিবিউ মুহূর্তের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউশন করে দেয় একটা টু সব দ্য প্রিন্ট অফ সাইলেন্ট যেখানে একশো লোকরে খাওয়ার দিতে গেলে দেখবা আজাব লেগে যায় ওখানে কিন্তু আমার মানে এইভাবে তারা ট্রেন হয়ে গেছে তো আমার চিন্তা করা লাগে না কোনো প্রোগ্রামে এখন আর আমি ডাইরেকশন দিই না কিছু বলি না মিছিলের আগে আমার কোনো অর্গানাইজ করা লাগে না কোনো স্বেচ্ছাসেবী আমি প্রথমেই ব্যবহার করিনি মিছিলকে লাইন করিয়া বা মিছিল এইভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া অটোমেটিকলি তারা তাদের দায়িত্ব অনুযায়ী তারা যে যেখানে থাকে মিছিলে তারা সেটা পালন করে আমার বলে দেওয়া লাগে না এটা কি যখন নিজের মনে করবেন আপনি যখন এই দলটাকে আপনি মনে ওন করবেন তখন এই দলটা এই দেশটা যখন ওন করবেন রাস্তায় একটা ময়লা পরি থাকলে আপনার গায়ে লাগবে যে এই দেশটা তো আমার খালি আমার এই বাড়িটা আমার নাই জামাটা আমার না ওই যে গরিব লোকটা রাস্তায় বসে আছে সেও আমার ঠিক না মানুষকে যদি ভালোবাসতে না পারেন এটা ভিতর থেকে আপনি আসতে হবে মানুষের প্রতি ভালোবাসা আর নাহলে ওইভাবে আমার মতো জলাই ধরতে পারবেন না তো ঘেন্না লাগবে আপনাদের এটা মানুষের প্রতি ভালোবাসা ভিতর থেকে আসতে হয় কারণ আমার ওই যে বললাম যে আমার বাপ দাদারে দেখছি আমার ব্লাডে এটা এই কারণে দেখবেন আমি যখন ধরি যত ময়লা হোক হাত ধরে ই করি সব করি আমার ঘেন্না লাগে না কিন্তু কারণ সে মানুষ যখন আপনি চিন্তা করবেন সে মানুষ তো ওই বরঞ্চ তখন আরও তার প্রতি ভালোবাসাটা আসবে আপনার তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ আমি কি বলতে চাইছি আপনাদের সব বুঝাইতে পারছি মনে হয় তার প্রতিদিন আমি এক কথা বলতে ভাল লাগে না আমার ওই এক ডায়লগ গদ পাতা ডায়লগ নাই আমার কাছে
বুঝতে পারছি ওই যে এক জিনিস প্রতিদিন আপনাদের ওই এক নাম্বার ওয়ার্ডে যা বলছি দুই নাম্বার ওয়ার্ডে কিন্তু তা বলি নেই তিন নাম্বার ওয়ার্ডে কিন্তু সেটা বলি নেই আমার যখন যেটা মনে আসতেছে মুড অনুযায়ী সেটাই আমি বলতেছি যেটা আপনাদের শোনা প্রয়োজন আর ও তো ডেলি দেখলাম ক্যামেরা অন করে বুঝে দিচ্ছি কি লাইভ করো তুই হ্যাঁ লম্বা করে আসো এক তুই কর আজকে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ঢাকা মহানগরীতে শুরু করে সব জায়গায় আমার কাছে ভালো লাগে যে প্রতিটি সম্মেলন আমরা কিন্তু এখন দেখতে পারি লাইভে হ্যাঁ প্রতিটি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম গুলি আমরা এখন না এইটা বলা বলবো না শুরু যেখান দিয়ে হোক হয়েছে তো হইতেছে এটাই হয়েছে যে বড় কথা এটাই হয়েছে যে স্যাটিসফ্যাকশন আমি কি আমাকে স্বীকৃতি দেওয়া লাগবে না থ্রি ডি জেবরা ক্রসিং আমি প্রথম করছি পাঁচ বছরের গ্যারান্টি দিয়ে আমি প্রথম করছি আমাকে স্বীকৃতি দেওয়া লাগবে না এটা সারা বাংলাদেশ যখন হবে অটোমেটিকলি আমার মনে শান্তি লাগবে এটা আমি চাইছি স্বীকৃতিটা বড় কথা না অবশ্যই কারণ তো আপনার স্বচ্ছতা জবাব দিয়ে তার ফেসবুকে আপনি ভালোভাবেও করতে পারবেন হারা দিন হুতাকামেও মানুষের জ্বালানোর জন্য মহিলাদের ওই যে ইপটিজিং করা ও করতে পারবেন হুদাহুদি গভর্নমেন্ট বাট আপনি যদি ভালো কাজে লাগেন এই যে আমরা যেটা করতেছি কি আমাদের কর্মকাণ্ডগুলি বিস্তার হইতেছে এটা দেখিয়া যদি কোনো মানুষ যে না বোঝে সে লোকটা দেখে বোঝে ও এটা এভাবে করছে ওই লোকটা আগ্রহ করে করবে রাইট মানুষকে ভালো বাড়তেছে আজকে বড় বড় মেয়রদের দেখি ড্রেনের মধ্যে নামতেছে ভাল লাগে আমার কাছে খুব এই এটা তো তাদের করা উচিত এটাই তাদের কাজ আমার দেখে করতেছে এটা তো কিছু আসে যায় না আমার দেখে করা লাগবে না আমার দেখেন নাই বাট এটা আপনারা করেন এটা করলে পরেই আমার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কষ্টটা কমবে আর কি কষ্ট তো হবেই যেভাবে আসে যতদিন আল্লাহ দিলে আমরাও যতদিন আসি চেষ্টা করে যাব বাকিটা উপর আল্লাহ নিয়ে আসছে যেহেতু এই পর্যন্ত যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মতো বলতে হয় যে পনেরোই আগস্টে তো মারা যেতে পারতাম যেহেতু আল্লাহ এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে এই জায়গায় তো আসারও কথা না আমার স্বগত সেন হিরোনের মারা যাওয়ার কথা সেই জায়গায় সেই চেয়ারে আমি এখানে হঠাৎ করে না রাইট কেউ চিন্তাও করে না কিন্তু তখন যখন স্বগত সেন হিরোন জীবন তখন কেউ চিন্তা করছে যে আমি এই জায়গায় আসবো তো ওই যে উপর আল্লাহ আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আছে আমার পিতা আছে তাদের রাজনৈতিক কারণে আমার তো কোনো আমার পারপাস না আমি তাদের পারপাস সার্ভ করি এবং তাদের পারপাস হিসেবে যে আমার পারপাস তাদের পারপাস সার্ভ করাই আমার পারপাস এর বাইরে আর কোনো কিছু নেই বলছি না আমি যে প্রধানমন্ত্রী যেটা বলে এই যে মুক্তবাণী দেখি তো আমি সব জায়গায় একবার বলছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমি শুধু না আমার বাপ আমাদের বাসায় যেখানে যাও তুমি সেরালে আমার সিটি কর্পোরেশন আমার বরিশাল ক্লাব তুমি যেখানে যাও আমি সবচেয়ে বড় বায়ার বরিশালের দক্ষিণ অঞ্চলের মুক্তার এইটুকু যদি এই একটা কথা যদি আমরা না শুনতে পারি আমি তো দেখি তো কাল ছোট ছোট বিষয় বিষয়গুলি ছোট ছোট বাট ছোট ছোট বিষয় হলে পরে এটা কি আমি যার এটা তো আমার মনের ভিতরে হইতে হবে মুখে মুখে তুমি এই আদর্শ বললে হবে তোমার কর্মকাণ্ডের মধ্যে তোমার বুঝাইতে হবে যে হ্যাঁ আমি আপনার জন্য আপনার একটা ভালোবাসি আপনাকে এই যে তারা কি মুহে মুহে কয় না তো কাজ করে দেখাইছি আমার জন্য আর নেতা আপনার জন্য আপনার ভালোবাসি আমরা আপনার জন্য জীবন দিতে পারি হ্যাঁ তারপরে আমার আস্থা তাদের প্রতি আসছে যে না তাদের পরে দায়িত্ব দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাই এর আগে তো পারি নাই আমার তো প্রতিটা মুহূর্ত টেনশন লাগতো কোন জায়গায় ষড়যন্ত্র কারণ এই ষড়যন্ত্র তো আজকে দিয়ে না প্রতিটি ষড়যন্ত্র হওয়ার আমি কিন্তু এক একটা যখন প্রোগ্রাম করি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রোগ্রাম যখন করছি আমি প্রতিটি কাজের পিছনে চারটা পাঁচটা প্ল্যান রাখছি আমি যে ব্যানার করছি তিন ওই যে ওই যে ওরা ছিল ধরো জানে ব্যানার করছি তিনটে ব্যানার যে এইটা যদি ভোট করে বলে যে এটা কি ব্যানার করলা দোষ আমার উপরে সব সাথে সাথে যাতে রেডি করি আর একটা দিতে পারি সো বি সি ডি কারণ আমি বিগত দিনে দেখে আসছি তো কি হয় কিভাবে ল্যাং মারে আমার দোষ না কিন্তু সিস্টেম করি আমার দোষের মধ্যে ভালোই কেউ কিছু বসবে না তখন তা আমরা তো জানি না কিছু কিন্তু তোমার কালার যা হওয়ার দায়িত্ব যেহেতু আমার ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এটা তো মানুষের জীবনের এই যে জাঙ্গি কাকুরা রাজনীতি করে সর্বশেষ ই হয়েছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মানে দলের যে প্রধান তার প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা এটা তো একটা রাজনীতি যারা করে আমরা যারা রাজনীতি করি আমরা তো কত প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করি না প্রতি বছরই তো কত কয়েকশো প্রোগ্রাম আমরা অর্গানাইজ করি তো 
সর্বোচ্চ প্রোগ্রাম কোনটা মাননীয় মানে যে আমাদের দলীয় প্রধান যেহেতু আমরা রাজনীতি করি সে যখন আসবে তার যে প্রোগ্রামটা সেই প্রোগ্রামটা একটা রাজনীতিবিদে আমি মনে করি আমার জায়গা থেকে ওইটা হচ্ছে যে সর্বশেষ পর্যায়ে তাকে হ্যাপি করা এবং আমার মনে হয়েছে আমি প্রথম দিকেই তো আমি তো জয়েন্ট সেক্রেটারি তখন আমার মনে হয়েছে যে আমি মনে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হ্যাপি হয়েছে হ্যাপি করতে পারছি আর মানে যখন উনি ওইটা বলছে যে এইটা জনসভা না জনসমুদ্র আর তো কিছু বলা লাগে না আমাদের ওই ওইটাই তো মনে করেন কলিজিয়া ঠান্ডা হয়ে গেছে কোনো জায়গায় দেখছো আমার একটা ছবি আমি কিন্তু কোন জায়গায় একটা ছবি আজকে পর্যন্ত কোন জায়গায় আমি যে ব্যানার দিই কোনো জায়গায় দেখবা না যে আমার নিজের ছবি দিয়ে দিই তোমরা দাও গর্মীরা দেবে আমার ছবি দিয়া আমি নিজে যদি আমার ছবি আমার নিজের অ্যাডভার্টাইজ করা লাগে তো কিসের নেতা হইলে আমার কিসে ওই যে নেতাদের দেখবা বিভিন্ন জায়গায় নেতারা নিজের ছবি দিয়ে নিজে ব্যানার করে এটা তো মনে করো আই ডোন্ট নো এটা আমার কাছে ভেরি আমার নিজের কাছে লজ্জা লাগে যে আমার দেখবা যে আমি ব্যানার করি যেগুলো সিটি কর্পোরেশন থেকে শুধু নাম নেত্রীর ছবি থাকে বাবার ছবি থাকে তো বিষয় হচ্ছে কি ছবি বড় কথা না এখান থেকে করাটা হয়েছে যে বড় কথা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে স্টেজের সামনে যে আমি যে আঠারো আঠারো ফেব্রুয়ারি আটই ফেব্রুয়ারি না আমরা যে গান করছিলাম খালি ওই প্রধানমন্ত্রী আসার জন্য যে ওই যে কেয়া ব্যান্ডের যে গান করছিলাম মানে আট তারিখের জনসভা সফল এখনো তো এটা শুনলে পরে আমার পছন্দ হয়ে যায় জননেত্রী শেখ হাসিনার শুভেচ্ছা জানাই ঠিক না জয় বাংলা স্লোগানে বঙ্গবন্ধু উদ্যান কাপা চাই হ্যাঁ তো বিষয়টা হয়েছে ওইখানে ওই প্রোগ্রামটা আমাদের আমি যখন অর্গানাইজ করছি বাবা আমার কাছে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছিল সব এবং আমি একক হাতে করছিলাম কোনো ব্যানার লাগাইতে বোনো ব্যানার লাগানো স্টেজটা কিন্তু দেখো তুমি ওখানে আটটা সাতটা বিভাগীয় বিভাগে আটটা না বিভাগ হ্যাঁ আটটা বিভাগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের আগে ওই সফল করছে কিন্তু প্রোগ্রাম করছে তো আমাদের প্রোগ্রামটা আমাদের আগে দুইটা প্রোগ্রাম সিলেট আর কোনটা ধরনের প্রোগ্রাম করছে আমি কিন্তু সিলেটের প্রোগ্রাম এবং ওই আগের প্রোগ্রাম দেখছি আমি দেখিয়া প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য কি দিতেছে সেটা কিন্তু আমি শুনছি যে সে কি চাচ্ছে মেসেজটা কি দিতেছে আমি কিন্তু মাঠ ওই যে সে মেসেজ দিতেছে আমি তো বুঝতে পারছি যে নির্বাচনের আগে যে মেসেজটা আমি কিন্তু মাঠটাকে সেই আদলেই যাতে মাননীয় প্রধান এইটা তো কি নেতাকে খুশি এইভাবে করতে হবে যে নেতা কি চাইতেছে এটা বুঝতে হবে তোমার তারপরে সেইটা করলে পরে অটোমেটিক নেতা তোমার টান দিয়ে উঠাই নেবে তুমি আর একজনকে নিচে না ভালাইয়া আর একজনকে ল্যাং পাই আমাদের বিগত দিনের যে রাজনীতির যে অভ্যাস আমাদের সিনিয়র মানে মানে যাই হোক এটা বললে লাভ নেই আর এটা বললে পরে বেয়াদবি হয়ে যাবে তো আর একজনকে ছোট করে তুমি কোনোদিন পরে হইতে পারবে না আর আমার রাজনীতি যে আমি যেভাবে করি যে আর একজনকে নামাইয়া নিজে ওঠার চেষ্টা করবে সেই লোক আমার কোনো প্রয়োজন নাই সেই লোককে আমি পছন্দ করি না দেখতেই পারবো না আরেকজনকে ছোট করিয়া যে বড় হইতে চায় তুমি তোমার যোগ্যতায় বড় হবা আরেকজনকে ছোট করলে এই এফোর্টটা যে দিতেছ তুমি ক্ষতি কার করতেছ নেতার নিজের তো করতেই আসো তোমার ক্ষতি কেন আমার ক্ষতি করতেছ না আমি কার ক্ষতি করতেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষতি করতে পারছি না তার মানে এই একটা ডেডিকেটেড আমি ভালোবাসি একজনকে আমি ভালোবাসি তা তুমি কতখানি আমাকে ভালোবাসলা যে তুমি যদি আমাকে ভালোই বাসো তা আমার ভালোবাসার লোকটাকে তো তুমিও ভালোবাসবা এটি তো হওয়া উচিত নাকি কিন্তু আমরা কি করি এটা বুঝতে হবে চিন্তা করতে হবে সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করতে হবে যে আমার নেতা তাকে ভালোবাসে তার জন্য আমি জান দিয়ে দেব তাইলেই তো নেতা আমার এমনি পছন্দ করবে ঠিক না ইজি অ্যান্ড সিম্পল বিষয় ওই যে কূটকৌশল কোনো প্রয়োজন নেই আমাদের কূটকৌশলের দরকার নেই রাস্তা সোজা জনগণের পাশে তুমি থাকবা জনগণ তোমার পাশে থাকবে আমি জনগণের পাশে থাকি ডেভেলপমেন্ট তো হয়তো বা রাস্তা করতেছি হয়তো বা সব রাস্তা ওইভাবে করতে পারিনি আমি তো দেখতেছি জনগণ আমার পাশে আছে আমি পাঁচটা বছর এখানে বসে রেছি বৃষ্টি বাদল ঝড় বন্যায় মানুষ আমাকে তো দেখে নেই যে আমি হালে তুই চলে গেছি আমি তো দাঁড়িয়ে গেছি সশরীরে রাতের পর রাত রাস্তায় হাঁটছি আমি মানুষের দুর্দশা লাঘব করার জন্য আমার নেতা কর্মীদের তাদের কি তারা কি সিটি কর্পোরেশনের ঠেকা লিছে 
আমার দলের নেতাকর্মীদের কাজে লাগাইছি প্রতিটি মানুষকে আমি এখানে কাজে ইনভলভ করছি কার জন্য এই জনগণের সেবা দেওয়ার জন্য সো সেটা মানুষ সেটা সেটা রিয়েলাইজেস করতেছে এখানে একটা জিনিস বলে দিই আমি আমি যেভাবে করছি এইভাবে অন্য কেউ রাইসা করা সম্ভব না আমি যেভাবে এফোর্ট যে পরিমাণে এফোর্ট দিছি এই এফোর্ট কেউ দেবে না এখানে এটা আশা করাটা ভুল এবং আমি যেভাবে আমার কথা যেভাবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান শুনছে বাস স্ট্যান্ড হইতে শুরু করিয়া অটো রিক্সা হইতে শুরু করিয়া কারো কথা শুনবে না বরিশাল শহরে এটা সাদেক আব্দুল্লাহ আবুল আসাদ আব্দুল্লাহ পোলা আব্দুল্লাহ আব্দুল হোসেন ইয়াদের নাতি দেখি আমার কথা সবাই শুনছে আমি একটা কথা বললে সবাই সেটাকে গ্রহণ করে নেয় বোঝে তারা চিন্তা করে যে না এ লোকটা এই শহরের জন্য খারাপ কিছু করবে না আমাদের ভালোর জন্যই করবে তো এই যে আস্থাটা এটা তো আমার রাজনীতির জন্য অনেক বড় আমার পাওয়া জনগণ যে এই রিয়েলাইজেশনটা তারা করে এটি তো আমার সার্থকতা এটা আমার সার্থকতা না যেখানে মানুষ জানতো কি লুটপাট করবে সাদেক আইসে লুটপাট করার লিগিয়া কারা কইছে কোথায় তারা একটু কানে কানে জিজ্ঞেস করে রাস্তায় যে কারা তারা কই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু হ্যালো আজকের এই মত বিনিময় সভা তোমরা ধৈর্য সহকারে সবাই শুনেছ আমাদের প্রাণপ্রিয় অভিভাবক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ ধারণ করে যিনি আমাদেরকে আগামীর পথে ধাবিত করছেন তোমরা তার কথাগুলো সবাই মনোযোগ সহকারে শুধু শুনেছ তাতেই চলবে না সেগুলোকে আগামী দিনে কাজে লাগাতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে তবেই আমরা এই বরিশালের বরিশালকে সারা বাংলাদেশের মধ্যে আমাদের প্রাণপ্রিয় অভিভাবকের জন্য আমরা উদাহরণ তৈরি করতে পারব আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছো সবাইকে এই সুন্দর প্রোগ্রামে উপস্থিত থেকে সাফল্য মন্ডিত করার লক্ষ্যে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের এই মত বিনিময় সবাই এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু